희망 고문. 너너 속이 터질 것 같아요. 1 더하기 1, 10으로 자꾸 만들려 그래요. 돈이 모이는 곳에는 항상 함께하는 존재들이 있어요. 여기 장사가 잘 된다. 아, 돈잘벌수 있다. 그러면 항상 암흑처럼 쫓아오는 이들이 있습니다. 바로 사기꾼이에요. 하지만 우리의 경험을 통해서 조금만 배운다면 이 사기꾼을 간별할 수 있는 능력을 가질 수 있습니다. 달콤한 말은 아주 위험해요. 사기꾼은 남을 속이는 거죠. 근데 어떻게 속일까요? 한도 끝도 없이 좋은 말을 계속해요. 창업을 시작하거나 사회 초년생들은 정말 달콤한 말에 이끌려가는 경우가 많습니다. 무조건 믿고 가다 보면 은 항상 사기꾼의 덫에 걸릴 수가 있어요. 고수들은 말을 하지 않아요. 행동으로 보여주죠. 행동과 말을 일치하는 사람을 만나서 많은 조언을 얻고 좋은 기운을 받아야 돼요. 말만 계속하고 요리조리 삐져나가는 그런 미꾸라지 같은 사기꾼들은 정말 조심해야 됩니다. 세상에서 제일 힘든 고문, 희망 고문, 너너 자꾸 희망을 줘요 저한테. 이번 달에 잘될 거다. 요금만 참으면 된다. 요금 고기만 넘기면 된다. 이런 희망 고문을 계속 주면서 나의 에너지는 계속 축내게 만들어요. 1 더하기 1은 2가 됩니다. 하지만 희망 고문을 주는 사람들은 1 더하기 1 10으로 자꾸 만들려 그래요. 이런 사람들 100% 사기꾼이에요. 다 아, 자기가 잘했대요. 그런 사람은 정말 조심해야 돼요. 정말 다 같이 새벽 일찍 나와서 일을 하는데 결국은 자기가 제일 잘했대요. 자기가 제일 잘하고 자기가 다 했대요. 그럼 나머지 사람은 뭐가 되는 거죠? 아니 모르면 모른다 얘기해야 되는데 다 안다고 얘기한 사람 정말 조심해야 돼요. 아침 신문 한번 읽고 아, 자기가 벌써 10년 동안 공부한 것처럼 얘기하는 사람들이 있어요. 뭐만 얘기하면 다 알고 또 누구 얘기하면 그 사람도 다 알아. 일에 대한 센스가 없는 사람들 100% 망합니다. 눈치도 없는데 자존심만 센 사람들이 있어요. 근데 자기는 또 일을 잘한 줄 알아요. 이런 사람들이랑 같이 일하다 보면 정말 고구마 10개 먹은 것처럼 속이 터질 것 같아요. 정말 눈치도 없고 센스도 없고 자존심만 근데 이런 사람들의 특징이 뭔줄 아세요? 잘 되면 자기 탓, 안 되면 남 탓. 이런 사람들이 리더가 되잖아요. 직원도 죽고, 파트너들도 죽고, 주변에 사람이 한 명도 안 남습니다. 세상에 공짜는 없습니다. 이 공짜를 좋아하는 그 순간 사기꾼들이 냄새 맡고 바로 찾아옵니다. 여러분 하나하나 잘 배우면서 잘 익히면서 빌드업을 해야 됩니다. 이게 우리가 살아가는 창업의 정신이고 또 우리의 인생도 바꿀 수 있는 아주 좋은 기초의 지식입니다. 빌드업 하십시오. 사기꾼 구별하는 법 정말 중요한 몇 가지가 있어요. 그거는 다음 시간대. 저때 구... 알? 알? <웃음> 뭐 당신을 키워주기 위해서 희망 고문한다? 아, 자기나 잘 크라 하세요. 사기꾼에 대한 내용을 다... 뭐라고요? 뭐, 뭐라 그랬지? <웃음>